హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పురుషోత్తమ అకాడమీ సో అందరూ కూడా చాలా చాలా బాగున్నారనైతే అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియోలో మీకు మబ్బులు ఇడిపే కొన్ని విషయాలు అయితే చెప్పబోతున్నానండి సో మీలో చాలా మంది మైండ్ అయితే బ్లాక్ అయిపోద్ది ఈ విషయాలన్నీ విన్నాక అండ్ అలాగే ఏవైతే మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నారో డెఫినెట్ గా అవి కూడా అట్టు ఇట్టు చేసుకుంటారు అనమాట సో ఏవైతే మెయిన్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ వెళ్దామని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా పక్కాగా ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఎందుకంటే చాలా మందికి సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి క్లారిటీగా ఏమీ తెలియదు అనమాట సో ఈ వీడియోలో అసలు సిఎస్సిలో మనకున్న స్పెషలైజేషన్స్ ఏంటి అండ్ ఆ స్పెషలైజేషన్స్ లో కనుక మీరు చదివితే మీకు ఏ కంపెనీలు రిక్రూట్ చేసుకుంటారు అండ్ మీకు యాన్యువల్ గా శాలరీస్ ప్యాకేజెస్ అవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటి క్లియర్ కట్ గా మొత్తం అన్ని కూడా డిస్కస్ చేయబోతున్నాము సో ముందుకి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి మనకున్న కోర్సెస్ అండి ఇంజనీరింగ్ లో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ అలాగే సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్ అండ్ అలాగే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ సిస్టమ్స్ సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అండ్ అలాగే సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ గేమింగ్ టెక్నాలజీ సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటీ అని చెప్పి అంటాము అండ్ అలాగే సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ అలాగే సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ క్లౌడ్ అండ్ మొబైల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సో సిఎస్సి లో మనకి ఇన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అసలు ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయని మీలో ఎంత మందికి తెలుసు ఇప్పటిదాకా మేబీ చాలా మందికి కొన్ని బ్రాంచెస్ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు సో ఇప్పుడు అసలు ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ చదివినట్టయితే మీ ఫ్యూచర్ అలా ఉంటుంది అండ్ ఆ బ్రాంచ్ చదివినట్టయితే మీకు ఏ కంపెనీలు హైర్ చేసుకుంటారు అండ్ పర్ ఇయర్ మీ శాలరీస్ అవి ఎలా ఉంటాయి ఏంటో క్లియర్ గట్ గా ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను మనము బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్ ఏదైతే ఉందో దీని గురించి తెలుసుకుందామండి సో ఎవరైతే సిఎస్సి లో బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్ చేస్తారో వేళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటో చూసేద్దాము సో మెయిన్ గా వీళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ వైజ్ గా చూసినట్టయితే ఎవరైతే మనకి బిగ్ డేటా ఎవరైతే చదువుతారో వీళ్ళందరికి కూడా గవర్నమెంట్ అండ్ అలాగే ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉన్నాయండి విత్ వెరీ వెరీ డీసెంట్ శాలరీస్ అనమాట అండ్ జనరల్లీ మనకి ఎక్కువగా హైర్ చేసుకునే కంపెనీస్ ఏంటి అంటే గూగుల్ ఇంటెల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఐబిఎం ఒరాకిల్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో వీళ్ళందరికి కూడా బిగ్ డేటా మీద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాడక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్ చదివే ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంజనీర్స్ వాళ్ళకి చాలా చాలా ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇస్తారు సో జనరల్లీ బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్ చదివిన వాళ్ళకి ఏ పొజిషన్స్ ఇస్తారు అంటే మనం చూసినట్టయితే డేటా అనలిస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ డేటా ఇంజనీర్ డేటా మేనేజర్ డేటా సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్ డేటా సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ రిస్క్ అనలిస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ క్వాంటిటేటివ్ అనలిస్ట్ ఈ పొజిషన్స్ మనకి ఎక్కువగా బిగ్ డేటా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి ఇస్తారండి అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు చూసినట్టయితే వీళ్ళ తాలూకా శాలరీ మనకి ఫోర్ ల్యాక్స్ నుంచి టెన్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అనమాట పర్ యానం ఇది యావరేజ్ శాలరీ అండి అండ్ మీ స్కిల్ సెట్ బట్టి మీరు కనుక బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది అనమాట మీ శాలరీ ఓకేనా సో ఇది బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్ మీద అండ్ నెక్స్ట్ అండి మనకి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీర్ సో చాలా మందికి అసలు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ బిజినెస్ సిస్టమ్స్ అనేది ఒకటి ఉందని కూడా చాలా మందికి తెలియదు బట్ ఇదేంటంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్ అండి ఎందుకు అంటే ఎవరైతే ఈ బ్రాంచ్ చదివిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వీళ్ళకి ఎక్కువగా మనకి ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ లో ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయన్నమాట సో మెయిన్లీ ఏంటంటే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వీళ్ళు సిలబస్ ఏదైతే డిజైన్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా వీళ్ళు చాలా బాగా రాణిస్తారు సో ఏవైతే మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ బిజినెస్ అనాలిసిస్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ అండ్ మార్కెటింగ్ సెక్టర్ లో వీళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయండి సో జనరల్ గా మనకి ఎవరైతే బిజినెస్ సిస్టమ్ చదువుతారో వీళ్ళకి ఇచ్చే రోల్స్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ వెబ్ డెవలపర్ అండ్ అలాగే కంప్యూటర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ ఇలాంటి పొజిషన్స్ వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ వీళ్ళ శాలరీ కనుక మనం చూసినట్టయితే వీళ్ళ
సో ఏవైతే మనకి అలెక్సాలో అవ్వచ్చు అలాగే మీరు ఏదైతే గూగుల్లో వాయిస్ టైపింగ్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద వర్క్ అయ్యేవి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఇంకా బాగా డెవలప్ అవుతాయి అనమాట సో మెయిన్లీ ఏదైతే ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉందో ఇది చదివే వాళ్ళకి ఎక్కువగా మనకి ఐబిఎం ఇన్ఫోసిస్ కాగ్నిజెంట్ అండ్ మహేంద్ర వాళ్ళు తీసుకుంటారండి డేటా సైంటిస్ట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ రోబోటిక్ సైంటిస్ట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలపర్ అండ్ అలాగే ఏఏ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ సో ఈ పొజిషన్స్ ఎక్కువగా ఇస్తారండి అండ్ ఇయర్ల శాలరీ గనక మీరు చూసినట్టయితే మీ మైండ్ అయితే బ్లాక్ అయిపోద్దని చెప్తాను ఎందుకంటే ఇయర్ల యావరేజ్ శాలరీ వచ్చేసి మనకి ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ ఉంటుందండి ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ బట్ ఇదేంటంటే మీ స్కిల్ సెట్ చాలా చాలా బాగుండాలి మీరు ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ చదివేస్తే మీకు పద్నాలుగు లక్షలు ఇవ్వరండి మీ స్కిల్ సెట్ గానీ చాలా బాగుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కి మంచి డిమాండ్ అయితే ఉన్నది సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాడ్స్ అయితే అవుతున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా మంచి ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇస్తారనమాట అండ్ అలాగే ఎవరైతే టాప్ ప్రొఫెషనల్ అంటే కొంచెం సీనియర్ పొజిషన్ లో ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి పర్ యానం ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అండ్ అలాగే అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా ఇస్తారు సో మెయిన్ గా ఎవరైతే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారో మీకు గనక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ గనక ఉంటే మీరు వేరే కంపెనీస్ దేనికన్నా మారినా సరే మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ హైక్ ఇచ్చి మరి మిమ్మల్ని అయితే తీసుకుంటారండి సో అంత డిమాండ్ అయితే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది బట్ మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లోని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా స్కిల్స్ వచ్చేవాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు డెఫినెట్ గా బాగా చదివి బాగా రాణించగలను అనుకుంటే మాత్రం ఇది తీసుకుంటే మీ లైఫ్ ఇంకా తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట అండ్ నెక్స్ట్ స్పెషలైజేషన్ అండి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అసలు ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ మీద మీలో నాకు తెలిసి ఒక టెన్ పర్సెంట్ మందికి కూడా అవేర్నెస్ అయితే ఉండదు అసలు ఏంటి సరే ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అని చాలా మంది ఇప్పటికీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు మీలో చాలా మందికి ఐడియా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది ప్రపంచాన్ని కొన్ని సంవత్సరాలుగా వేయాల్తుందండి మనలో చాలా మంది దాని గురించి ఐడియా ఉండకపోవచ్చు సో క్రిప్టో కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అని చెప్పచ్చు సో మీకు ఫిజికల్ గా ఏది ఉండదు బట్ అంతా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ అనమాట మీకు షేర్ మార్కెట్ ఎలాగైతే ఉంటుందో సిమిలర్ గా క్రిప్టో కరెన్సీలో ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ ఉంటాయండి బిట్కాయిన్ అని అలా రకరకాల కరెన్సీస్ ఉంటాయి సో వాటి మీద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా గ్రో అయిపోతూ ఉంటది సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనమాట సో ఎవరైతే ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ చదువుతారో వీళ్ళకి అసలు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఏవైతే మనకి న్యూ కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఫ్రీ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ అలాగే ఐటమ్స్ మేడ్ సిన్స్ ద ఇన్నోవేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్ బ్లాక్ చైన్ మీద కంప్లీట్ గా వర్క్ అయ్యే కంపెనీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయండి సో ఈ కంపెనీస్ అందరికి కూడా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళే కావాలి సో ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా చాలా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది అండి ఫ్యూచర్ లో ఎందుకంటే మొత్తం అంతా కూడా ఒక చైన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ అనమాట మొత్తం ఫామ్ చేస్తారు ఇదేంటంటే మీకు ఫిజికల్ గా ఏమి కనిపించదు కానీ మొత్తం అంతా కూడా నెట్వర్క్ సపోర్టింగ్ లో సూపర్ గా ఉంటది ఎక్కడెక్కడో ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కనెక్ట్ అయిపో ఉంటది ఈ బ్లాక్ చైన్ లోని సో ఇది ఫ్యూచర్ లోని వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్రాంచెస్ గా మారిపోయినా సరే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో ఎవరైతే ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ చదువుతారో వేళ్ళకి ఎక్కువగా వచ్చే మన జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అంటే బ్లాక్ చైన్ ఆర్కిటెక్చర్ డెవలపర్ అండ్ అలాగే క్రిప్టో కరెన్సీ డెవలపర్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ బ్లాక్ చైన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఎవరైతే చదువుతారో వేళ్ళకి శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అంటే స్టార్టింగ్ మినిమం శాలరీ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుందండి అండ్ హైయెస్ట్ శాలరీ వచ్చేసి వీళ్ళకి థర్టీ ల్యాక్స్ పర్ యానం వరకు కూడా ఉంటుంది అనమాట డిపెండింగ్ అపాన్ మీ స్కిల్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన డీటెయిల్ అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ దీనికి ఉన్నంత డిమాండ్ అండి ప్రపంచంలో కొట్టి చచ్చిపోతా ఉంటారు అనమాట ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ చదివిన వాళ్ళ కోసం ఎందుకంటే వీళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ సెక్టర్స్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే వీళ్ళని ఏ కంపెనీ
ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అండి వీళ్ళు మీడియం శాలరీ అనమాట అండ్ ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉంటారో వీళ్ళకి ఎయిట్ ల్యాక్స్ పర్ యానం కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ యుఎస్ఏ లో వీళ్ళకి చాలా హై డిమాండ్ ఉన్నదండి వీళ్ళకి పర్ యానం నైన్టీ సిక్స్ థౌజండ్ డాలర్స్ పే చేస్తారనమాట సో అంత హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ అయితే దీనికి కూడా ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసండి సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ గేమింగ్ టెక్నాలజీ గేమింగ్ టెక్నాలజీ మనం మాట్లాడటానికి ఉంది మీలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు గేమ్స్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఆడతాడు మరి గేమ్స్ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా సో ఎవరైతే ఈ గేమింగ్ టెక్నాలజీ మీద సిఎస్సి చేసిన వాళ్ళు ఉంటారో వీళ్ళండి ఆడతా ఉంటారు గేమింగ్ టెక్నాలజీతో ఈ గేమ్స్ కి సంబంధించి కర్త క్రియ కర్మ అంతా కూడా ఈ గేమింగ్ టెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళు దీనికి క్రియేటివిటీ కనుక మీకు బాగుంటే మామూలు డిమాండ్ ఉండదండి మీ క్రియేటివిటీ బట్టి మీ డిమాండ్ పెరిగిపోతా ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్లీ మనకి ఎవరైతే ఈ గేమ్ డిజైనర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళకి ఎక్కువగా డిమాండ్ అయితే ఉందని చెప్పొచ్చు సో మెయిన్లీ ఎక్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్స్ అడ్వర్టైజింగ్ ఫర్మ్స్ అండ్ అలాగే కంప్యూటర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ బ్రోడ్కాస్టింగ్ కంపెనీస్ క్రియేటివ్ ఏజెన్సీస్ వీళ్ళందరికీ కావాల్సింది ఈ గేమింగ్ టెక్నాలజీ మీద ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్న వాళ్ళు సో వీళ్ళకి కూడా మంచి డిమాండ్ అయితే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అండి బట్ మీ క్రియేటివిటీ మాత్రం మామూలుగా ఉండకూడదు అనమాట సో ఎవరైతే ఈ గేమింగ్ టెక్నాలజీ చదివిన వాళ్ళు ఉంటారో వీళ్ళకి మన ఇండియాలోనే చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కంపెనీస్ అందరూ కూడా ఇండియాలోని వీళ్ళు హైర్ అయితే చేసుకుంటారు ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్ళినట్టయితే ఇంకోలా ఉంటుంది అనమాట కదా అండ్ ఇక్కడ శాలరీస్ కనుక చూసినట్టయితే మనకి గేమింగ్ టెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళకి యావరేజ్ శాలరీ మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఉంటుందండి అండ్ అదే మీరు యుఎస్ కెళ్ళారంటే యావరేజ్ శాలరీ మనకి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ డాలర్ పర్ యానం అయితే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసండి సిఎస్సి విత్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సో సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే అందరికీ తెలిసే సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే సెక్యూరిటీ గార్డులు కాదండి ఏవైతే మన ఐటీ సెక్టర్ ఉందో ఐటీ సెక్టర్ ని ఆటాడించడానికి చాలా మంది దొంగలు ఉంటారు సైబర్ క్రిమినల్స్ అంటే వాళ్ళని సో వాళ్ళ నుంచి మనందరినీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట సో జనరల్ గా మనకి ఏవైతే ఐటీ కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ అయితే కావాలి ఎందుకంటే కంపెనీ డేటా కనుక హ్యాక్ అయిందంటే కంపెనీ దివా తీసే పరిస్థితి అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి ప్రతి కంపెనీలోని ప్రతి ఫర్మ్ లోని ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు అయితే కావాలన్నమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఎక్కువగా మనకి ఇలా హైర్ చేసుకునే కంపెనీస్ టీసీఎస్ కాగ్నిజెంట్ ఇన్ఫోసిస్ ఐబిఎం విప్రో ఎసెన్చర్ హెచ్ఎల్ అందరు కూడా హైర్ చేసుకుంటారు అండ్ ఎక్కువగా వీళ్ళకి ఇచ్చే జాబ్ రోల్స్ ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్కిటెక్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ లీడ్ నెట్వర్క్ పెనెట్రేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్స్పర్ట్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ లీడ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ క్రిప్ట్ అనలిస్ట్ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇలాంటి పొజిషన్స్ మీకు ఇస్తారండి సో ఇది ఏంటంటే చాలా చాలా రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్స్ అనమాట మీరు ఏ మాత్రం కేర్లెస్ గా ఉన్నా సరే చాలా డేటా మనకి హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేసి ఈజీగా పట్టుకెళ్ళిపోతారు సో చాలా జాగ్రత్తగా చాలా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాల్సి ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళలో కూడా ఎవరికైతే స్కిల్ బాగుంటుందో ఇలా శాలరీలు మామూలుగా ఉండవండి అండ్ మనకి జనరల్ గా ఫ్రెషర్స్ కే వీళ్ళకి త్రీ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న చాలు మినిమం ఎయిట్ టు టెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ కొంచెం సీనియర్స్ అయ్యారంటే మాత్రం మీ ప్యాకేజ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఇండియాలోనే కళ్ళు మూసుకొని మీరు నెలకి రెండున్నర మూడు లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ సంబంధించిన డీటెయిల్ అండ్ నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ అండి మనం చూసేది సిఎస్ ఇంజనీర్ విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటి అని చెప్పి అంటామండి సో మాక్సిమం చాలా మందికి ఫుల్ ఫామ్ తెలియకపోవచ్చు ఐఓటి అంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో ఏదైతే ఇంటర్నెట్ కి సంబంధించి ఈ రోజు మీరు చూస్తున్నారో ప్రతిదీ కూడా ఒక యాప్స్ అవ్వచ్చు డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు మీరు చూసేది మీరు ఫీల్ అయ్యేది ప్రతిదీ కూడా కమ్స్ అంటారు ఐఓటి అండి సో మెయిన్ గా ఈ ఐఓటి చదివిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో స్టూడెంట్స్ ని వాళ్ళని ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా రిక్రూట్ అయితే చేసుకుంటాయి అనమాట అండ్ వీళ్ళకి మనకి ఏ జాబ్ రోల్స్ ఇస్తారు కంపెనీల్లో అంటే ఐఓటి సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డేటా సైంటిస్ట్ గేమ్ డెవలపర్ డేటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈ పొజిషన్స్ అన్ని కూడా ఇస్తారు ఇవన్నీ కూడా ఐఓటి కి రిలేట్ అయ్యి అండ్ ఎవరైతే ఈ ఐఓటి చదువుతారండి వీళ్ళకి యావరేజ్ శాలరీ ఎంతో తెలు
అండ్ వీళ్ళకి మనకి ఎక్కువగా ఇచ్చే జాబ్ ప్రొఫైల్స్ ఏంటా అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మొబైల్ యాప్ డెవలపర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సో ఈ పొజిషన్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళకి చాలా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి అండ్ వీళ్ళ యావరేజ్ శాలరీ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా మీకు ఫోర్ ల్యాక్స్ నుండి టెన్ ల్యాక్స్ ఉంటుందండి స్టార్టింగ్ యావరేజ్ శాలరీ అండ్ మీరు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకున్నా సరే మామూలుగా ఉండదు మీరు చేసిన యాప్స్ కనుక క్లిక్ అయ్యంటే ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతారు అనమాట సో ఇది క్లౌడ్ అండ్ మొబైల్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ సంబంధించి స్పెషలైజేషన్ సో ఇవ్వండి కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించి స్పెషలైజేషన్స్ సో అన్ని స్పెషలైజేషన్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము అండ్ వెరీ సూన్ మీకు ప్రతి స్పెషలైజేషన్ కూడా స్పెషలైజేషన్ వైజ్ అసలు స్పెషలైజేషన్ ఏంటి అందులో ఏం డీల్ చేస్తారు అసలు ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనేది తర్వాత మనం చూద్దాము సో ఈ వీడియోలో అయితే మనం కంప్లీట్ గా స్పెషలైజేషన్ అసలు ఏ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఏ కంపెనీలు వీళ్ళని తీసుకుంటారు అండ్ ప్యాకేజ్లు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి క్లియర్ కట్ గా అన్ని అయితే మనం తెలుసుకుందాము మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఓకేనా ఉంటాను బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్